ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മഴ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പ്രീതി അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിലാണ് ഇതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് എങ്കിലും പ്രീതിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇത് വായിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിർബന്ധം പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര മനോരഞ്ജകമായിട്ടുള്ള കഥയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമ ബോർ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയരുത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തരം നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അന്വേഷിക്കരുത് കാര്യം ഈ കമൻറ്റ് സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഞാനല്ല അത് ഇവിടെയുള്ള ആണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് ഞാനല്ല അതിനും വേറെ ടീം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ വോയിസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മഴവിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ മാത്രം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രം ഞാനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഈ ചാനൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കണം മറ്റൊരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും മറ്റും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല അത് ഇവരുടെ ഒരു അജണ്ടയിൽപ്പെട്ട കാര്യവും അല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ചേച്ചി ഏതാണ് ആ ചാനൽ ഏതാണ് ആ വീഡിയോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഞാൻ മറുപടി പറയാം അതിന് നിങ്ങൾ മഴവിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ഒത്തിരി പേർക്ക് വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ മെയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ മെയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്ന് പഠിക്കൂ അതിനും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അപ്പം അവിടെ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ കഥ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രിയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പ്രീതിയുടെ ഇമെയിലാണ് പ്രീതി എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഇത് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഹായ് മാഡം എൻ്റെ പേര് പ്രീതി ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വീട് കോട്ടയത്താണ് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്നും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് വർക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് വെഡിങ് ഗൗൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ അലങ്കരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വർക്കുകൾ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും അല്ലാതെ ക്ലയൻസ് വഴിയും വാട്സാപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സൂസൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സഹപാഠിയാണ് രമ്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി പിന്നീട് കോമണായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൂസനും രമ്യയും രണ്ടു പേരും തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് അടുത്തടുത്തൊന്നുമല്ല അവരുടെ വീട് രണ്ട് ദൂര ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒക്കെ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂസനെ രമ്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയി തൃശ്ശൂർ നിൽക്കുമായിരുന്നു കോട്ടയത്തുകാരെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാണ് തൃശ്ശൂർക്കാരെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും തൃശ്ശൂർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണെന്നാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ പോകാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൾമാർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ സെറ്റിലാകാം തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എറണാകുളമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യമായിട്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എറണാകുളം തന്നെയാണ് മെയിൻലി ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് അതേപോലെ ടെലഗ്രാം ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് വഴിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വഴിയിട്ട് നല്ല കുറേ ആൾക്കാരുടെ വർക്ക് കിട്ടുകയും ഒരുമാതിരി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പലതും ആണുങ്ങളാണ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കൊരു
ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നമുക്ക് ഇതുപോലല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇവിടെ അല്ല വെക്കേണ്ടത് വേറെ ഭാഗത്തേക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ തരാം കിച്ചൺ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു താ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കും മോളെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അങ്ങേ ഒരു ദൈവ ഇട്ടിരുന്ന വേർമൂടെ താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിളികിലാ വിറച്ചെന്നെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല അയാളാണെങ്കിൽ ഒരു അജാന ബാഹുവായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയാളെ എതിർക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓടി ഇറങ്ങി ഓടി ഇറങ്ങിയിട്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നു കുറച്ചു തവണ നിന്ന് കിതച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്രത്തോളം ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോധം കിട്ടിയില്ല തലയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയോ രീതിയൊക്കെ പറക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാനെന്തായാലും പേടിച്ചിട്ട് നേരെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ചെന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എം ഇ സൂസിന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോൾ എന്താടി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ഇതുപോലെ ഞാൻ കാക്കനാട് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ പോയപ്പോൾ ഒരുത്തിന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരാണെങ്കിലും ഇവിടെ മുഖത്തോട് പോകാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര പൊട്ടിച്ചിരി ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തമാശയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇത്തിരി കളയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഇത്ര കളയൊക്കെ ചിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞിടി പെണ്ണിതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിട്ട് പോകുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നുകിൽ അയാളുടെ ചെവിക്കുറ്റി കിട്ടി രണ്ട് പൊട്ടിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചൊരു തിരി കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും ധാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ സൂസനോട് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ പോയി തന്നിട്ട് നീ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നീ കാണും ഇടി കാണും കാണാതിരിക്കത്തില്ല കാരണം നിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ സൂസൻ പറഞ്ഞു ശരിയാടി എൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ നിൻ്റെ സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല രീതിയിലും പെരുമാറുന്നിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ശുദ്ധവൃത്തിക്കാരി ഒന്നും അല്ല ഭയങ്കര സത്യവതി ലീലാവതി ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിന്റെ ഇതും വേണ്ട നിന്റെ നല്ല ആളുടെ ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ പോലും കയ്യിൽ നിന്ന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ റേസായി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവട്ടെ നീ എന്തെങ്കിലും കാണില്ല നിന്നോടൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തന്നെ തൊഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ചായ ഇട്ട് കുടിച്ചു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂസൻ ചോർന്നിട്ട് എൻ്റെ പുറകെ വന്ന് ചോദിച്ചു എടി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അല്ല വെറുമുള്ള താഴ്ത്തി എന്നൊക്കെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നീ കണ്ടു കാണുമല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഛീ നിനക്ക് എന്ത് പാടി ഒരു കിളവൻ എടി നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾ കിളവനൊന്നും അല്ലടി നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സുന്ദരനായിരുന്നു ഇടി അയാൾ ആ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനങ്ങ് നോക്കിയില്ല പിന്നെ നീ എവിടെയാണ് നോക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല ഒന്നും പോകണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മിന്നായം പോലെ കണ്ടതുള്ളൂ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ അപ്പം നീ പേടിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ആ വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അത് വലിയൊരു വീടാണ് നല്ല ബിഹേവിയറാണ് അയാൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് നല്ല വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള എന്തോ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ധാരാളം പണമുള്ള മനുഷ്യനാണ് നല്ല ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതേപോലെ നല്ല ഗ്രൂമിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സിനിമാടനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് പത്തോ നാൽപ്പത് വയസ്സാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറുപ്പമൊക്കെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മളവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നാലല്ല അത് ഫയർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ആഗ്രഹം ഉണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ ശീലാവധികളല്ലാതെ ആണുങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോക്കുന്നതും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ ഒക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഉണ്ട് ആ എങ്കിൽ ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണല്ലോ നീ സൂസൻ നീ തന്നെ വലിയ ഉദാഹരണമാണ് നീ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാക്കനൻ്റെ എവിടെയാണ് അയാളുടെ വീട് എന്ന് അയാളുടെ കാണും നീ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ചെല്ല് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ബെർമുഡ ആയിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരിക്കും നീ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇങ്ങ് കയറി കൊടുക്ക് അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ഏ പോയി നോക്കിയിട്ട് വാ കേട്ടോ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് റൂമിലേക്ക് പോയി അത് കണ്ടപ്പോഴും സൂസൻ പിന്നെ രമ്യയോട് പോയിട്ട് എടി ഇവളെന്തോടി ഇവളെന്തോടി ശീലാവധി എന്തിനാണ് ഇവളെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പറയുന്നത് ഇവൾക്ക് എന്തവാ ഇവളാണെങ്കിൽ വലിയ ഏത് പതിവൃതയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭാവം ഇവളാണ് കൊച്ചു രാജാവിൻ്റെ കൊച്ചു മോളാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ് വന്ന് കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ ഭാവം ഞാൻ അത് കേട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂസൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അജയ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് മേഖലകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു മോഡലുമാണ് നല്ല കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്വന്തമാണ് ചെറിയ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ സൂസൻ അയാളെ പരിചയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ വർക്കുകൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചു തന്നു പുള്ളി ഭയങ്കര മാന്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സംസാരം എല്ലാമാണ് സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് എന്താണോ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമാണ് എനിക്ക് പുള്ളിയോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനവും മതിപ്പും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കൈ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സായി ഒന്നിച്ച് പല സ്ഥലത്ത് പോകാറ് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കോഫി കുടിക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത് പല സമയത്ത് വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി ഒരു ദിവസം എന്നോട് രമ്യ വന്ന് പറഞ്ഞു എടി അജീജേണ്ടി എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാണ് എടി നിനിമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരാളാണ് നല്ല സുന്ദരനാണ് പുള്ളി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പുരുഷനെ നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നല്ല സ്വഭാവം ആക്ടറാണ് മോഡലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സാമ്പത്തിക ഉള്ളാളാണ് എന്താണ് നിനക്ക് ഭാഗ്യമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടിലിപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കുന്നൊരു ബന്ധമാണ് പക്ഷെ അജയ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയേണ്ട ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്നാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നീ ഒരിക്കലും ആരോടും ഇത് പറയരുത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞത് ഒരാളോടും പറയല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സൂസനോടും നിന്നോടും പറയല്ല നിന്നോട് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിനക്ക് ആണുങ്ങളോട് അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വീട്ടുകാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നീ സൂസനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കല് കണ്മന് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ മാത്രമേ പെരുമാറാവെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ സാര വേടിയാൽ അതിന് എന്താണ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ മോഹവും ദാഹവും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി സൂസൻ അറിയണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതെന്താണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ രഹസ്യമായിട്ടിരുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാനും അറിഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിച്ചോളാം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേന് ആ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനും ആ ഒരു രീതിയിൽ പെരുമാറിക്കോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ എമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും എന്നെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ അവരെന്നോട് പ്രേമിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസൂയൊന്നും ഇല്ല അവരെ പ്രേമിക്കുകയോ കിട്ടുകയോ ഓളിച്ചോടുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ട് നമുക്കെന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിലും അവൾക്ക് നല്ലൊരു പുരുഷനെ തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് വരുന്നവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും നെയ്തില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കുറേ കടങ്ങളുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഇതൊന്നും കാണുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന
ചെറിയ ചെറിയ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അസൂയെന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറയും എനിക്കൊരു അസൂയില്ല നീ എന്താ വേണേലും കാണിച്ചോ വീഡിയോ എടുക്കരുത് ഞാൻ നല്ല കാര്യത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുഖമില്ലാത്ത വീഡിയോ ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത് മുഖമില്ലാത്ത എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് അവസാനം മുഖമുള്ളവരുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്ന സ്ഥിതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെന്താ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോലെ കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ കളവാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിലും എന്താകും അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നിന്നുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി രമ്യ എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുവായി പിന്നെ അവളോട് അധിക കാര്യമൊന്നും പറയത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അജയ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയും ബാക്കി അവരുടെ സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കത് അറിയണം എന്നൊട്ട് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു ദിവസം സൂസൻ രമ്യ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ പിന്നാണെങ്കിൽ രമ്യ എപ്പോഴെപ്പോഴും വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അവൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഭേദങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അതിനെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എന്നാലും ഇന്നെന്തായാലും അവളെ പോയത് കാര്യമായി എനിക്ക് ഇതിനോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് നീ ആരോടും പറയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രമ്യയോട് പറയില്ല എനിക്ക് സത്യം ചെയ്ത അമ്മയാണ് സത്യം എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയാണ് സത്യം ഞാൻ രമ്യയോട് പറയില്ല എടി അജ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തടി എപ്പം അതൊരു രണ്ട് മാസമായി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ മാത്രം മതി നിന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല കാരണം രണ്ട് ജാതിയാണ് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അജയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കൂടി അജയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്ന അജയ് പറഞ്ഞു അജയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ മാത്രം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഒറ്റ കാലം നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആരോടും പറയല്ലെന്നാവും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്നര മാസത്തോളം ആലോചിച്ചടി പിന്നെ തോന്നി എന്ത് നല്ല ബന്ധമാണ് ജാതി ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത്രയും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരുത്തിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാ നല്ല ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിലാണ് അവൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നിന്നോട് രമ്യയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് നിന്നോടത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടുമെങ്കിലും ഈ കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ രമ്യയോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറത്തില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നാണ് അജയ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് രമ്യയോട് ഇടി ഈ രമ്യയില്ലേ അജയുടെ പുറകെ അങ്ങ് നടക്കുവാടി എപ്പോഴും അജയ് ശല്യപ്പെടുത്തുക വാട്സാപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവനോട് പ്രേമം വല്ലതും ആയിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവൾ എവിടെ പോവുകയാണെന്ന് എന്തായാലും അജയ് അവളുടെ വാക്കിൽ വീഴത്തില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജയ്ക്ക് അവളെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അജയ് എന്നോട് പല സമയത്തും പറഞ്ഞു അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല ചുമ്മാ എനിക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനങ്ങ് പോവുകയാണെന്ന് അജയ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആരോടും പറയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിന്നെ കുറിച്ച് അജയ്ക്ക് നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നീ ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കില്ല രമ്യ അവിടെ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇല്ലടി ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സൂസൻ തുള്ളി ചാടിക്കൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ദൈവം ഈ ഫ്രോഡ് സുന്ദരൻ സുമുഖൻ സൽസ്വഭാവി പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്തൊരു സുന്ദരൻ എന്തൊരു കുലീനത എന്തൊരു ആഠ്യത്വം ഇവൻ്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പം മനസ്സിലായി എന്തായാലും ആണുങ്ങൾ ആരെയും വിളിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവരെ കാണുമ്പോഴത്തേനും ചാടി തുള്ളാൻ പോകാത്തൊരു മനസ്സ് കിട്ടിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വളർത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും എനിക്ക് അങ്ങനെയില്ല ഇവളമാരെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതവന്മാരെങ്കിലും വന്ന് ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം കുളവാക്കിയതിന് എന്തായാലും രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ പോകുന്നറിയില്ല ഇവളമാർ രണ്ടുപേരും നല്ല മെഡിക്കുകളാണ് ആണുങ്ങളോട് മിണ്ടാനോ സംസാരിക്കാനോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇവളമാർ മാനേജ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ട സമയം വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇടപെട്ടാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു ഇനി അവരായി അവരുടെ പാടായി അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് സൂസനും ഇടാ സമയങ്ങളിൽ എന്നോട് വന്നിട്ട്
ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാട് തിരക്കി പോയി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അജയ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററില്ലേ അവിടെ കല്യാണം അടുത്ത മാസമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കാൻ അവൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ മൂന്നും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സിനെയും വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ അജയ് വന്നോളൂ അവളെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പരിചയപ്പെടാലോ അന്നേരം അധികം പരിചയപ്പെടാനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു താൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എനിക്ക് കുറേ കടങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ കല്യാണം ഉള്ളൂ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അത്ര കഷ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര കഷ്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൂടെ സംസാരിച്ച് ഞാനങ്ങ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞൊരു രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഐ എം വെരി സോറി ഫോർ യു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് സോറി പറയുന്നത് അല്ല എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷം വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ അത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എനിക്കിതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് താൻ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരാണും ഭാര്യയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രേമമല്ല ബഹുമാനമാണ് തന്നോട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രപ്പോസൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജാതകമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു രസം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു ആഹാ ഈ ഫ്രോഡ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ അജയ് നല്ല കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ഇത് ജാതകം നാളെ അയച്ചു തരാം ഇപ്പോഴില്ല അമ്മയുടെ കൈ കാണും വാട്സാപ്പ് എഴുതി അയച്ചു തരാം നോക്കാം ചേരുമോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം വീട്ടിൽ അജയ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അറിയാവുന്ന ആളല്ലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അജയ് ആ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ജാതകം എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ജാതകം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അജയ് എൻ്റെ അമ്മ അത് ജോത്സിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പത്തിൽ ഒമ്പത് പൊരുത്തം ഉണ്ട് നല്ല ജാതകമാണ് അമ്മയോട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ വന്നിട്ടൊന്ന് ആ വരണം എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വരണം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ഞാൻ വരാമല്ലോ എന്ന് അജയൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു മാന്യന് ഈ ഫ്രോഡ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ പെണ്ണ് കാണാമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ വീടൂടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും അത്ര ഒരുത്തരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ആ പെണ്ണ് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല മൂന്നാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതേ ധർമ്മപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് തമിഴ്നാട് അവിടേക്ക് ഞാനൊന്ന് പോവുകയാണ് എനിക്കൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വേണം എനിക്കാണെങ്കിൽ രമ്യ സൂസിനെ വിളിക്കാൻ വയ്യ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് താനാണല്ലോ അപ്പോൾ താൻ വരുന്നു ധർമ്മപുരിയിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാ ധർമ്മപുരി അത് സേലം കഴിഞ്ഞു പോകണം ആ അവിടെ എന്താ അല്ല അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വീടാണ് ആ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഏകദേശം പകുതിയാക്കി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി തൻ്റെ ഐഡിയയുടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിരിക്കും തനിക്ക് നല്ല പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നല്ല പേയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ വല്ല വീഡിയോയും ടെലഗ്രാമിലോ വാട്സാപ്പിലോ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിൻ്റെ മനസ്സ് വിചാരിച്ചു നിനക്ക് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അജയ് ഈ പ്രാവശ്യം പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാനൊരു ഇൻറ്റീരിയർ വർക്ക് എടുത്തിട്ട് പകുതി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആകും അന്നേരം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി മാനം കളിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ആ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങ് നിർബന്ധമായി വാ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകാം നീ എൻ്റെ പെണ്ണല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ എനിക്ക് അങ്ങ് കൺട്രോൾ വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ പിറന്നാൾ വന്നത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പിറന്നാളുണ്ട് അജയ്ക്കോട് നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് സൂസണും ജമ്മി പറഞ്ഞു അയ്യോ വിളിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവനിവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ട് പേരും
ഇത് കണ്ട സൂസൻ ഞാനും കൂടെ ഞെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി സൂസന അയ്യോ ഇതെന്ത് വെള് കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവളെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്നു അജയാണെങ്കിൽ മാറിയിരിക്കരമ്യ മാറിയിരിക്കരമ്യ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും അവളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവനെ കെട്ടി വരഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനത് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല അവസാനം സൂസൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ പുറത്തിട്ട് ഒറ്റയടി വെച്ച് കൊടുത്തു വാടി ഇങ്ങോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അടുത്തൊരു സോഫയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ആ വീഴ്ചയിൽ രമിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൾ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് അവളെ പിടിച്ച് നേരെ ിരുത്തി സൂസൻ അവൾക്ക് നേരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എടി പലവക മോളെ നീന്താടി വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ്റെ മടി കയറിയിരിക്കാൻ നിന്നോട് ആരാടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാം രമ്യ എപ്പോഴത്തേക്കിന് ബോധം വന്ന് ക്രുദ്ധയായി ഏ നീ കെട്ടാൻ പോകുന്നു അവനെ എപ്പം കെട്ടാൻ പോകുന്നു എടി അജയ് ഞാനും കൂടെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ അജയ് ഞാനും കൂടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്താണ് നീ എപ്പോഴും അടി കയറി വന്നത് നിന്നോട് ആര് പറയുന്നത് നിന്നെപ്പോഴുള്ള ചാവാലുകളൊന്നും അജയ് കെട്ടത്തില്ല എന്നെ അടി കെട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങി പിടിച്ചു തെളിയുന്നു വിളിക്കുന്ന തെറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂരെ തെറി അത്രയും തെറി ലോകത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ മാർക്കാട്ടവർക്ക് ഇത്രയും തെറി അറിയാവുന്ന എനിക്ക് അന്നാണ് മനസ്സിലായത് അജയ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാവ് പോലിരിക്കുകയാണ് അവനൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾ മനസ്സ് ആരെ സമാധാനിപ്പിക്കും രണ്ടുപേരും അവൻ ചതിച്ചതല്ലേ ഇവൻ ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇവളുമാരുടെ ബഹളം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പിടിച്ചു മാറ്റി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കുഴപ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരാണ് വന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ചീത്ത പേരാവും പക്ഷേ ഇവളുമാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ തെറിവിൽ തുടർന്നു ഒരു മോമെൻറ്റിൽ എൻ്റെ കൺട്രോൾ അങ്ങ് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തടി മൈനാകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായിട്ടലപ്പ് നിർത്തടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് തെറിയുടെ ഞാനൊക്കെ വിളിച്ചു നിർത്ത് നിനക്കൊക്കെ മാത്രമല്ല എനിക്കും അറിയാം പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരെയല്ല അജയ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെയാണ് എൻ്റെ ജാതകമാണ് കഴിഞ്ഞ അങ്ങയാഴ്ച ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തത് എന്നെയല്ലേ അജയ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അജയ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തേക്കിന് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ മുഖഭാവമൊക്കെ മാറിയിട്ടൊരു പ്രതിമ പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവളുമാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നീ ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോൾ കയറി വന്നത് ഈ നീ അജയായിട്ട് എന്താ ബന്ധമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാട്സാപ്പ് എടുത്തോട്ട് വരാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാട്സാപ്പ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ അവനോട് ജാതകം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ജാതകം അയച്ചു കൊടുത്തു നല്ല പൊരുത്തമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തെ രണ്ടവളുമാരും കൂടെ അജയനും നേർക്കായി താനെന്താ കാണിച്ചത് തങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ഇല്ല താനൊരു ഫ്രോഡാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പോയി ഇവളെ കെട്ടി വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവളെ നിങ്ങൾ കെട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രമ്യ കരച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ പറയടി നിർത്തിനടി നിർത്ത് ഈ ഫ്രോഡിനെ ആര് കെട്ടുന്നു ഇവൻ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു ജാതകമാണ് ഇവനൊക്കെ ആര് കെട്ടോടി ഇവൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ നാശ കോടാലിയാണ് ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഫ്രോഡാണ് ഇവൻ നിന്നെ പ്രേമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ പ്രേമിച്ചു രണ്ടുപേരെ ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇത്തിരി സൈലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവൻ ട്രാക്ക് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നത് എന്തായാലും ദൈവം തമ്മിലാണ് എന്നോടൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരോടും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവരെ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം തന്നെ ആദ്യമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഫ്രോഡാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവൻ പിന്നെ എന്നോട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫ്രോഡ് തരം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലയോ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ തല്ലി ഇവരെ തെറി വിളിക്കാതിരുന്നു കൂടെ ഇത് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് രണ്ടുപേരും കൂടി നെഞ്ച് തടിച്ച് കരയാൻ പോയി അയ്യോ ധീരയായിട്ട് നടന്നത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിർത്തടി ഇവനെ പോലെ ഉള്ളവന്മാരെയൊക്കെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ നീ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അജയെ മോനെ മോനെ പോകാറായില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ സോറി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അതാ ഇതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഫ്രോഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ചാടി ചെന്നിട്ട് ചെവി കുറ്റിക്കിട്ട് ഒരെണ്ണം അങ്ങ് കൊടുത്തു
അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് മാറ്റി ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിശദീകരങ്ങൾ ഞാൻ ഇമെയിലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കഥ ഒത്തിരി നീളമുള്ളതായിട്ട് ബോർ അടിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ നിലവിലായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പറയുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ആളുകളുടെ മെയിലുകളാണ് വായിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിവുകളും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലൊരിക്കലും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ വായിക്കത്തില്ല സഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും എന്തുകൊണ്ട് ചേച്ചി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഹോട്ട് സ്റ്റോറികൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചാനലിൽ അത് അലൗഡ് അല്ല കാര്യം ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആണല്ലോ അത് അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കഥകൾ അപ്ലോഡായി അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഷക്കിയുടെ ഒരു അനുഭവം മനോഹരമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഷക്കിയുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മഴവിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം ഇതിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടീം അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് മെയിൽ ചോദിക്കുക ചേച്ചി ആ ഒരു ചാനൽ ഏതാണെന്ന് ഇവരതിന് ഉത്തരം തരില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഞാൻ വരാറില്ല കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഇവിടെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചാനലിൻ്റെ ഉടമകളും മറ്റ് ടീമേറ്റ്സുകളുമാണ് അവിടെ അല്ല ഞാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു വോയിസിലും അതേപോലെ മഴവിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ജി മെയിലിലുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലെ കഥകൾ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല വെറുതെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല ചുമ്മാ അവിടെയും കുറേ തെറിവുകൾ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കാമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുകയില്ല അത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കഥ അപ്ലോഡ് ചെയ